blessed day everyone again this is your friend and brother in christ jose aaron boy perez cariaga our reading for this morning is from luke chapter 1 verses 28 to 35 and i will be using niv or the new international version the angel went to her and said greetings you who are highly favored the lord is with you mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be but the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the son of the most high. The Lord God will give him the throne of his father, David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, Mabalak, Magalak ka, ikaw na pinagpala. Ang Panginoon ay suma sa iyo. Subalit siya ay lubhang naguluhan sinabi, sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat nakatagpo ka ng kapaglingap sa Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Sinabi ni Maria sa anghel, Paano mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki? At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Kitsimrek te anghel, idiyan na kitkinunana, Diyos te alwad mo, tanapaburan ka, ana iduma, ti apo at daking ka. Naingasat ka ta, ang naingasatang ka, kadagiti babae. Nga miso naglagaw unay, gapo ito'y asao. Kit pinampanunot na, no anya nga ta, akita, ikablao da ito'y. Kit dahi di anghel kinunana kinkwana, Maria, di ka agbuteng. Ta nakasarag ka, tigrasya kinapo Diyos. Kit na to'y, agsikug kan to, kinipas ngay mong to, ti may sa nga anak alalaki, kit panaganam to, ti Jesus. Iso na tanok to, kit managanam to, anak ti kangatuan. Kit niya po Diyos, itid nang tuking kuwana ti trono ni David nga amana. Kat agarin to itibalay ni Jacob, itiag na nayon. Kat ipagarian na, awan to titungpal na. Kat kinuna ni Maria iti Anghel, kasaan nun to da ito ay? Tasyak awan amok alalaki. Kat simungbat di Anghel, anag ko na aking kuwana. Espiritu Santo, umay to keng ka. Kat ipan na kabalin, tika nga tuwan, sa linungan na kanto, gapo na met, at isanto amayinak to, king ka managanto anak ti Dios. Og ama nulunda mi adto og miingon kaniya, kumusta ka? Babayeng hinatagan sa grasya ang Ginoo ana uban kanimo. Dalay gyud ikaw diha sa mga kababayen-an. Apan siya nakulbaan pag ayo tungod sa gisulti kaniya. Og iyang gipamalandong kun unsa kay kahulugan nadto pa kumusta ha. Og ama nulunda mi ingon kaniya, ayaw kalisang Maria, kana angkon mo ang kahimuot sa Dios. Ug tanawa magasampo ni kaog igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlan si Jesus. Siya mahimong bantugan ug pagatawgon nga anak sa labing halangdon ug kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono siya ang amahan niya si David. Ug iyang paghariian ang bahay ni Jacob o ang banay ni Jacob hangtod sa kahangturan ug walay pagkatapos ang iyang gingharian. Ug si Maria nang tanan sa manulunda, unsaon ba pagkahimo ni ini nga wala man koy bana? Ang manulunda mi tubag kaniya pagakunsaran ikaw sa si Espiritu Santo ug pagalandungan ikaw sa gahom sa labing halangdon tungod niini ang bata nga matao paganganlan nga balaan ang anak sa Dios Inaot pa nga ang Dios moy maghatag kanato og bendisyon sa tanan natong gibasa ug maayong buntag usab sa atong tanang makaigsuonan Nimbag bigat ay amin manen kakabsad ket sapay la kumata Masangpatang kayo dahil ito nga broadcast tayo nga dahil ito nasayaat nga um, sa mabuting kalagayan lamang po. How 
shall this be? Questions. How can this happen? Or how will this happen? Questions. How will this be since I am a virgin? How can this be? Questions. Sa mga pag-aaral natin nito mga nakaraan, nakita na natin at pinag-aralan natin ano-ano nga ba ang mga pagsasalarawan sa ipinangakong tagapagligtas. Ano-ano nga ba ang mga katangian? Ano-ano nga ba ang mga karakteristiks? Ano-ano nga ba ang mga hula patungkol sa padating ng Lisiyas? Balikan lamang natin ang mangilan sa mga ito. Ang promised Messiah o tagapagligtas o yung Christ o yung Kristo na hinihintay natin ayon sa hula mula pa noong lalangin ng sanlibutan ay siya yung binhi ng isang babae. The seed of a woman. Bagamat may pagkakamali doon ang isa sa mga writer na sinasabing the seed of a woman or the woman mismo at gustong palabasin na babae mismo yung sisira o tatalo sa jablo Nagkamali po ng... ng pag uh, translate dahil nakita natin it is the seed of a woman at ang seed na yan being born of a woman hindi lamang po mula sa isang babae kundi specified po it is the virgin born son anak ng birhin na lalaki so slowly nag-narrow down tayo kung ano nga ba ang misiyas na darating. Maliban po doon, nakita pa po natin na itong anak na lalaki na ito na ipapanganak ng isang birhin ay tatawagin siyang Emmanuel sapagkat ang pakahulugan ay ang Diyos kasama natin. At nakita po natin last week na pinag-aralan natin na sa simula, ang Diyos na yan, ang salita, ang verbo, ang logos na yan ay nagkatawang tao. Yung Diyos na sa pasimula ay Diyos nagkaroon ng laman at nakita nga natin yung termino doon ay encarne, yung incarnation po. At nakita na po natin yan last week sa mga hindi po nakapanood nito, pwede po ninyong balikan ang leksyon na yan. Kaya ang tanong natin at ang tanong ng karamihan at maging ni Virgin Mary o maging ni Maria. Ang tanong niya, papaano nangyari ito? Kagaya din po natin. How can this be? May isa pong nagsulat ng napakaganda po ang kanyang pagsasalarawan. Ganito po ang sinabi ni John Dwight. Sabi niya, long lay the world in sin and error pining. Napakatagal na panahon na ang sanlibutan ay nasa kasalanan at nasa kamalian. Talagang naghuhumiyaw. Until he appeared and the soul felt its worth. Hanggang sa, sa siya ay lumantad, lumabas, ipanganak at ang kaluluwa ay nagkaroon ng halaga. Kaya, tingnan nyo may igi, a thrill of hope the very world rejoices for yonder breaks a new and glorious morn. The anticipation. Matagal na panahon hinintay ang pagdating ng Mesiyas na to. At yung realization niya, hindi nila sukat akalain na ito ay ipapanganak hindi sa isang glorious state, sa isang napakarangyang tahanan, sa isang napakaganda o sa isang palasyo, kundi sa sabsaban kung tutusin. Or sa pasungan. Or sa kural ng mga animals. Kaya makikita natin yung exaltation, ang galak na lang naramdaman. At nakita nga ni John is Dwight na sinasabing a thrill of hope, the weary world rejoices. Kaya yung kanyang exaltation will drive us to the next point of John is Dwight. Nang sabihin niya, kaya fall on your knees, O oh, hear the angel voices. And it was the night, divine night, when Christ was born. Hango po yan sa awiting o holy night. Ang ganda. Sa matagal na panahon, naghintay ang Jerusalem, ang Israel, ng kanyang tagapagligtas. 
Sa matagal na panahon, naghintay ang bawat isa. Sabi ko naman sa inyo, bawat nakatira sa palasyo, umaasang siya ang maging ina o siya ang maging ama ng padating ng Mesiyas. At ang katanungan na how can this be, dahan-dahan po natin bibigyan ng kasagutan. At may dalawa po tayong writers na pagbabasihan ngayong umaga. Dahil mahaba-haba po ito, ipagpaumanhin po ninyo na hindi ko kayang tapusin kaagad-agad. How can this be? Dalawang writers. Ang isa, sumulat sa kanyang mga kapareho na hudyo, si Matthew. Sinulat niya, kaya ang kanyang pag-trace ay trinay siya talaga na ito ay bumalik hanggang kay David. Hanggang kay Abraham. Ang isa naman ay si Dr. Lucas. Nang kanyang mga readers ay universal. Hindi lang sasabihin natin pang Hudyo, pang Hintil, kundi universal ang kanyang readers. Kaya nga ang sabi ni Dr. Lucas sa kanyang unang parte ng kanyang aklat, sinaliksik niyang maigi ang mga bagay-bagay na kanyang isinulat, buhat sa mga naunang nagsulat, buhat sa mga eyewitnesses, at talagang inalam niya para siyang gumawa ng kanyang dissertation, para siyang gumawa ng kanyang thesis. At ito talagang authors na to o writers na to ang bibigyang daan natin ngayon, papaano ipapakilala ang isang Kristo o paano nagkatawang tao ang ang Diyos? Or anyari? Or paano nga ba nangyari ang mga bagay-bagay na to Ang mga detalye, mag-umpisa sila sa family tree, yung tinatawag natin genealogy. Mag-umpisa din doon sa background, saan nga ba ipinanganak? Dahil nakita na natin no, yung Bethlehem Ephrata. Oh, nakita na natin yan mula doon sa, sa hula. Pero hindi lamang po yan. May, may, may added background pa po ito. At dito titingnan natin paano nangyari ang mga bagay-bagay na ito. Oh, may isa pa din pong katuruan noong second century na itong Mesiyas na kinikilala natin, itong Jesus na kinikilala natin, Kristo at Mesiyas, may nagsasabi na siya ay anak daw. Illegitimate child ni Miriam, yan ang katawagan kay Maria. Maria ang kanyang pangalan sa Griego, sa Hudyo Miriam. At sa mga hindi pa nakakaintindi nito, malamang may mga mag-google mamaya. Okay. Sinasabi nila na yung pagdadalan tao ni Maria, isipin nyo na lang, ano, ang aga naman na, na nagdalan tao ito, 13 or 15 years old na, na batang babae, nagsasabi na siya daw ay nabuntis ng isang Roman soldier ng pangalan ay Pantera. O kung gusto nyo hanapin, hagilabin nyo lamang po. I-google nyo kagad-agad yun mamaya. At tingnan natin, huwag lang masyadong magpakalalim doon. Dahil ito ay isang katuroan para lang pabulaanan yung virgin birth. Alam nyo naman, uh, magkaminsan, ang Christianismo may mga ayaw talagang sumang-ayon dito at ayaw talagang maniwala, mas paniniwalaan nila yung kasinungalingan, at least aware tayo na mayroong katuruan na ganito noong second century. It is Miriam and Pantera, ang naging illegitimate child nila si Jesus. Pero ano nga bang sabi ng banal na kasulatan? Sa Matthew, kamanatang 1, talatang 18, pagsunod-sunurin po natin. Ang, kapana, ang kapanganakan ng Panginoong Jesus o ni Jesus took place in this way. Sabi niya, ang kanyang nanay na si Miriam o si Maria ay ipinagkaisa, betrothed. Yung betrothal, ang napakalalim pa rin po nito mamaya. Betrothed to Joseph before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Sa Mishnah, or sa kasulatan po, o sa mga, mga um, writings ng mga rabbis, sa Sanhedrin nila, 7.1 at saka sa 4, sinasabi po nila na napaka-sacred ng betrothal. Yung ipinagkasundo na kayo, 
doon na maging asawa mo ang isang babae, ano man na commitment na yon ay higit pa sa commitment na mag-asawa. Sapagkat kung ang isa ay gumawa ng pagkakamali, yung, yung tinatawag nating fornication, yung sexual relation, mayroon po sinasabing apat na kaparusahan para dito. Sa Sanhedrin 7.1 ay sinasabing apat po ang kamaaring kaparusahan. Kaya makikita natin kaagad-agad kung gaano nga ba karaychus kamatuwid itong si Jose. Ayaw niya na ilagay sa alanganin, ayaw niya na, na maemmalantad ang kahisa-kahihiyan ang kanyang asawa, considered na asawa na, bagamat wala pang consummation ng marriage na proper. Dahil ang parusa sa Sanhedrin 7.1 ay unang-una, stoning. Pangalawa, burning. Ah, ang pangatlo ay yung tinatawag nilang ikakat mo yung throat pagpatay sa kanya. Stoning, burning, yung pangapat yung, yung paggilit. So, ayaw mailagay ni, ni, ni Jose sa ganitong kalagayan si, si Maria. Kaya ang gusto niyang gawin ay i-resolve na lang niya na i-divorce quietly. Hindi lang sa kanyang sariling kahihiyan, kundi kung tutusin, kasi nga teenager lang si Maria at this age, 13 or 15, marami nagsasabi. At ma- marami din nagsasabi na si Jose sa mga panahong ito ay may katandaan na. Kaya habang iniisip ni Jose, mga bagay-bagay na ito, as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. So nagpakita sa kanyang isang anghel sa kanyang panaginip at sinasabing, huwag kang matakot din, Jose. Nakunin si Maria bilang iyong asawa sapagkat ang nasa sinapupunan ni Maria ay kagagawan ng banal na Espiritu Santo. At dito makikita natin kung gaano din ka matuwid ang lalaking ito. Sinabi sa kanya ng anghel, She will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Yung pagbibigay at pagtatawag sa kanya na Jesus at pagsasabing anak, ni Jose siya, ay nagbibigay lang ng legitimacy para kay Jesus being the son of Joseph or being from the lineage of David. Maliban po doon, dahil wala ng seed from David, uh, seed from, from Joseph getting into Mary, maaari nga si Mary din ay galing sa lahi o sa lipi ni David. Kasi kung i-trace natin maigi, through flesh, walang union si David at saka si Mary, then papano siyang maging anak ni David? Not unless si Mary ay nanggaling sa tribo ni Huda o nanggaling din sa salin lahi ni David. Yun lang logical na, na pagpapaliwanag doon. Isunod po natin ng 22. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin will conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Ipinaalala pa kay, kay, kay Jose ang prophecy. At ang nakakatuwa nito, pa indirectly sinasabi niya, Joseph, ang prophecy na yan, yung virgin, the virgin shall conceive and bear a son, ang mapalad na babae niyan ay yung babaeng naka-engage sa iyo. When Joseph woke up from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him, he took his wife. Nakita po natin, ano? Gaano kamatwid si, da- eh, si, si Jose? Nung una, gusto niyang i-divorce quietly. Nung narinig niya ang paliwanag at sinabi sa kanyang, ito ay kagagawan ng banal na Espiritu Santo, kaya huwag kang matakot. Ito ay ayaw na rin sa hula, kaya huwag kang matakot. Pakikita natin ang pagiging makadiyos at pagkamaalam din ni Joseph 
sa kanyang scriptures. So when Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, pinangalanan niya din, kagaya ng sinabi na ang pangalan niya ay si Jesus. Ngunit may isang bagay po na dito magkaminsan, hindi magkasundo ang protestante at ang mga Roman Catholics. Kasi yung sinasabing, but knew her not until, hanggang may hangganan po yon yung word na until, until she had given birth to a son and he called his name Jesus. Dito po yung dividing line between the Protestants at the Roman Catholic Church and even with the Greek Orthodox Church. Kasi ang isa pangangatawanan niya na nanatiling birhin si Maria hanggang. Ang isa naman, sasabihin nila hindi. Hanggang ipanganak ang Panginoong Jesus na natiling birhin si Maria. Pero pagkatapos yan, ano nangyari? Because of the word until, ano nga bang ibang translations tungkol dito? Ibibigay ko po sa inyo ang iba't ibang mga translations. CEV, Contemporary English Version, they did not sleep together. Doon sa English, easy to read version, did not have sexual relations until, yan na, knew her not, yun yung euphemism na ginagamit doon sa pagkilala, doon sa sexual relations na yan. He had no sexual relations, good news Bible po yan, not have marital relations, international standard version po yan. Doon sa literal English Bible, did not have sexual relations, did not know her intimately, and then world English Bible, didn't know her sexually until she had given birth to her firstborn son. So pagkatapos na ipanganak ang Panginoong Jesus, anong nakarecord? Alam po natin ang Marcos Kabanatang 6, talatang 3 hanggang 4. Pito ang naging supling ni Maria. Dalawang babae, apat na lalaki ang panganay being ang Panginoong Jesus. Pero, virgin birth. How can this be? Paano nangyari yan? How did this happen? Aalamin natin, paano nangyari yan? Ito naman ayon kay Dr. Lucas. Si Dr. Lucas, sinasabi niya, in the sixth month, the angel Gabriel, yung sixth month na yan, ay mula doon sa announcement naman, kasi nauna nang nagpakita si Gabriel kay Zacarias, yung asawa ni Elizabeth, yung pare, na hindi naniwala na magkakaroon siya ng anak sa kanyang katandaan. So ito, after ng six months sa pagbisita ni Gabriel, kay Zacarias, ito ngayon siya, binisita niya itong isang taga Galilea na Nazareth to a city of Galilee named Nazareth to a virgin betrothed to a man ulitin natin yung virgin dito teenager talaga eh marami na niniwala talaga na 13 to 15 years old lang si Miriam o si Mary at the time of this betrothal usually daw nangyayari ang betrothal a year before doon sa actual marriage pero they are being considered as husband and wife wala pa nga lang yung official na ceremony para doon sa wedding. Whose name was Joseph of the house of David and the virgin's name was Mary. Uulitin ko, no? Yung salitang Mary, yan yung Greek na equivalent ng Miriam. Miriam, yun yung kapatid, kung tutuusin natin ang pangalan ng Miriam, yung kapatid ni Moses. May Miriam tayong kakilala na gano'n, no? Okay. Nakakatuwa itong salitang Nazareth o yung place na panggagalingan niya. At may bearing po yan, bakit pinakita ni Dr. Lucas yung Nazareth dahil sa Magnificat mamaya. O dahil sa sasabihin ni Maria kung saan siya nang galing o sa kanyang kalagayan, makikita po natin ang salitang Nazareth. Okay. Gaano nga ba kababa ang pagtingin ng mga Hudyo sa Nazareth? Malala niyo minsan, sabi sabi sa kanya, we have found the Messiah. Sinabi nila kay Bartolomeo, we have found the Messiah, come and see. Ang tanong ni Bartolomeo doon sa nagbalita sa kanya, Nazareth? May mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Kaya isang napakababang pagtingin ang sasabing ikaw ay Nazareno. Kaya si Jesus, Nazareno, Rey Hudyo, na King of the Jews, Nazareth, inulit yan. At yan yung mga nakatatak doon sa kanyang ulunan noong siya ay ipako sa krus, di ba? Yung mga inri ang tingin natin noong una, no? Jesus, Nazareno, Rey, 
Yudio, uh, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yan po. Pero ang nakakatawa sa Nazareth, tingnan nyo na lang. Si Josephus na nagsulat patungkol sa mga Hudyo, binanggit niya ang 204 cities. Ngunit hindi niya kailanman binanggit ang Nazareth. Ang Talmud, mga writings po ng mga uh, rabbi sa mga, ng mga Hudyo, nagmention sila ng 63 towns, yet hindi man lang nila binanggit ang Nazareth. Kaya tama si Burguro si Bartolomeo. Nazareth? May mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Si Jesus. Tinawag na Nazareno. Jesus of Nazareth. And ulitin natin yung betrothal or yung engagement. Si Maria ay naka-engage kay Jose. At ang sabi nga po natin sa Mish na apat ang kaparusahan kapag ka nas, na, na, natagpuan ka na nagkaroon ng fling o nagkaroon ng sexual relations with any other man habang ikaw ay na-engage na. Tuloy po natin. The angel went to her and said, kay Miriam, okay, kay Mary, Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. Mary was greatly troubled at his words and, be, and wondered what kind of greeting this might be. Hindi kaya, ano kaya niisip ni Maria? Ano kaya mga bagay ang connection niya doon sa greetings? Yung kayang highly favored? Ako? Highly favored? Hindi mo ba nakikita, Gabriel, nasaan ako? Saan ako nakatira? Nasa Nazareth ako nakatira. Alam mo ba kung anong kalagayan namin dito sa Nazareth? Tapos sasabihin mong, I am highly favored? Or ito kayo pangalawa, the Lord is with you. With me? The Lord is with me sa kalagayan ganito. Nakatira ako sa isang destitute na kalagayan, sa isang place na napakababa, na hindi nga binanggit ni Josephus, sa isang dako kung saan marami nga nagtatanong, may mabuting bagay ba manggagaling sa Nazareth? Hmm. Nagulumihanan talaga si Maria kasi para sa kanya, hindi niya matanggap yung dalawang bagay. Highly favored. Hindi <laughs> mo alam. Saan ako nakatira? The Lord is with you. Parang nakalimutan na kami ng Diyos dito. Maaring ganun isipin natin. Be that as it may muna. Okay. But the angel said to her, pakalmahin muna natin. Huwag ka matakot. Maria, you have found favor with God. Me? I have found favor with God. Interesting. Interesting. At nagpatuloy si Gabriel siya sabing, you will be with child and give birth to a son and you are to give him the name Jesus. E di lalo nang magpapanik itong 13-year-old, isipin mo lang 13-year-old or 15-year-old, sasabihin mo, magkakaroon ka ng anak, magkakaroon ka ng anak sa iyong sinapupunan at tatawagin mo ang pangalan niya na Jesus. Magkakaroon ka ng anak na lalaki, specified, ano, hindi na kailangan ng... Uh, ano yung ginagamit natin? Hindi na kailangan i-ultrasound muna para malaman mo kung anong kasarian. Sinabi na sa kanya kagad-agad ni Gabriel, magkakaroon ka ng anak na lalaki, ipapangalan mo sa kanya, Jesus. Eh di lalo na. At alam din ni Maria, ano ang pakahulugan nito? At alam din ni Maria, anong mangyayari sa kanya pagka nalaman ni Jose na nagdadalan tao siya. Alam niya anong kaparusahan, kamatayan. Alam ni Maria yan. So balit nagpatuloy si Gabriel siya sabing, He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. Bilang isang hudyo, alam ni Maria kung ano ang ibig sabihin na maging hari sa Israel. Alam nila kung sino ang kanilang ninunong si David. Alam nila ang kaharian, golden years. Alam din nila kung sino si Solomon. Alam din nila yung, yung kaharian na yan. Kaya nagtanong si Maria, How will this be? Ang tinatanong niya ay hindi doon sa pagiging hari ng kanyang, ng kanyang magiging anak. Hindi doon sa pagiging uh, eternal ang kingdom na to. 
hindi doon sa pagiging susunod na, na, na pinakamataas na tao sa, sa Israel, kundi ang kanyang sinasabi, paanong mangyayari yan? Since I am a virgin. Diritsahan po yan, di ba? Diritsahan na sinasabi ni Maria, I have never known any man, wala akong sexual relations with any man, I am a virgin, 13 years old or 15 years old. Sinasabi ni Maria talaga kay Gabriel, wala akong nakikilalang lalaki, wala akong karanasan sa anumang bagay na sexual, kaya papaanong magkakaroon ng anak na lalaki sa aking sinapupunan. The angel answered, The Holy Spirit will come upon you. And the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Yun naman pala. Miraculously done because it is the Holy Spirit. Ang banal na Spiritu Santo pala, ang lilimlim sa iyo. Kaya ang ipapanganak mo ay tawag sa kanya, anak ng Diyos. Kasi nilimliman ka ng Espiritu Santo, ng Diyos. Sa Lucas Kabanatang 1.38, hindi ka makapaniwala sa sasabihin ni Maria. Sabi ni Maria, Behold, I am the servant of the Lord. Wow! Inalis niya lahat ng agam-agam, inalis niya lahat ng takot, inalis niya lahat ng mga bagay-bagay. Think of me, 13 or 15 year old, itong kausap mong batang-batang babae na nagsasabing, lingkod ako ng Panginoon, mangyayari, ang dapat mangyari ayon sa iyong salita. Let it be to me according to your word and the angel departed from her. Nakakatuwa na makita natin. Siguro dito may pagkukulang ang mga Protestants. At dito may pagkukulang ang ilan na hindi tumitingin ng maigi at hindi, babanggitin ko lamang po, tatlo hanggang apat na katangian na napaka-outstanding para kay Virgin Mary. Na hindi binibigyang diin, na binibigyang pagpapahalaga ng ibang mga mga ngaral dahil nga nasa kabilang partido or dahil sa katuruan na sapat na sa kanila na ipanganak si Etsu. So, so naging daanan lamang siya, naging channel lamang siya para magkaroon ng incarnation? Hindi po. Dalawang bagay hanggang apat na bagay ang dapat nating makita. Kung walang virgin birth, then walang God with us. Kasi isa yun sa mga bagay-bagay na dapat nating makita. Kung hindi rin ipapanganak at hindi mo matanggap na, na virgin birth si Jesus, then paano yon Mortal ang maging tagapagligtas natin? Hindi rin tayo kayang iligtas na ating kapwa-tao. Maraming bagay ang dapat natin makita. At papakita po natin ng dahan-dahan yung mga outstanding qualities o katangian ni Maria. Unang-unang katangian ni Maria ay hindi talaga siya natakot na magsabi kung anong nasa kanyang isipan compared doon kay Zacharias na isang matandang pare na nung pakita sa kanya ang hell, ayaw niyang maniwala, hindi siya makapagsalita. Ito talaga common. Siguro parang millennial na rin si Maria, no? Nung sinasabihan siya ng anghel na itong mga bagay-bagay, blessed are thou among women, ang sabi niya, ah, teka lang, hindi mangyayari yan, virgin ako, wala akong kilalang lalaki, wala akong kaugnayan sa sino mang lalaki, hindi mangyayari yan, paano mangyari yan? Hindi siya natakot. And that talks a lot. Kung ano si Maria. And I appreciate that. Hindi siya natakot na magsalita. Hindi kagaya natin, ano? Diba sabi ko nung nag-aaral tayo ng questions, magkaminsan na judge ka na napakaliit ng iyong pananampalataya kaya hinatatakot kang magtanong na napakaliit ng iyong pananampalataya kaya natatakot kang magsalita. Not with Mary. Angel ka ba? Pangalan mo, Gabriel? Ah, Gabriel, saglit lang ha. Wait lang, Gabriel. Hindi siguro ganito magsalita. No? Pero iniisip ko isang millennial, wait lang po. How can this be? Since I am a virgin. She's not afraid to speak her mind. 
sasabihin niya talaga ako. So, what kung sabihin mo sa akin na ah, hindi ako mananampalataya, hindi ako naniniwala o napaka, napakalit ng ating king pananampalataya? Now, makakahanap tayo ngayon dito ng isang Gabriela, ano? sa katauhan ng isang 13-year-old o ng isang 15-year-old at hindi sinasabi ito ng ibang mga mga ngaral. Hindi siya takot. Si Zacharias na tumandang pare nung nagpakita sa kanya ang anghel parang tuod, frozen in fear. Huh? Ayong maniwala. Ayong tuloy. Hindi siya nakapagsalita sa loob ng nine months. Pero si Maria diretsyahan. Not afraid to speak her mind. The second, hindi rin siya natatakot sa magiging kahihinat ng nito. Alam niya ang kaparusahan, kamatayan. So, alam niya rin ang kaparusahan. Alam niya yung panlalait na sabihin ng mga kapitbahay. Alam niya yung panlalait na sasabihin ng lipunan. The truth is, parang sinasabi nga nila at makikita natin yan pag nag-aaral tayo ng Juan, sabi ng mga Hudyo, alam namin kung sino tatay namin, eh ikaw, hindi mo alam. Sinabi nila yan kay Jesus. Indirectly, sinasabing illegitimate child ka. So, yung katuruan na yon or yung idea na yon na ipinanganak ka out of wedlock o ipinanganak ka ng hindi mo alam ang iyong ama, ando dun yun eh. Mababasa natin. Pag pinag-aralan mo ang Juan, sinabi ng, ng mga hudyo kay, kay Jesus, alam namin, ang ama namin si Abraham, eh ikaw hindi mo alam. Indirectly sinasabi nila dito. Because of this. Pero si Maria, hindi siya natatakot. Ano mang kahihiyan idudulot nito, kamatayan man idulot nito, I am the servant of the Lord. Yan ang sinabi niya. So be it, mangyari ang dapat mangyari. Let it be to me according to your word. Hindi siya natatakot. Hindi rin siya natatakot ng commitment. Isipin mo yon. E paano kung ihiwalayan siya ni Jose? Paano niya ngayon susuporta ng kanyang sarili? Kung ang Diyos ang gumawa nito, let God be God. Parang gano'n lang si Mariano, hindi siya talaga natakot. And that is submission and humility. E ba paano pagka nagreklamo si Jose? Kamatayan talaga para kay Maria. Yet, andi dito ang isang kabataang babae nagsasabing, let it be to me according to your word kabaliktaran siya ni Zacarias. Ayan. Total contrast with Zacarias. Si Zacarias, ha, naglilingkod doon sa templo. At sa templo pa napakita ang anghel. So dapat ang lahat ng iniisipin mo kasi alam mo ang mga scriptures, alam mo yung mga bagay-bagay na to. Napakita ang anghel and then frozen to death. Andi dito ang isang napaka-lowly na place Nazareth, sa isang napakabata, 13 to 15 years old, sa isang kalagayan na kung tutuusin natin, parang pinagdamutan na ng lahat-lahat ng mabubuting bagay sa mundo. Iniwanan na. Yet, ang sasabihin niya is, I am the servant of the Lord. Kung basahin po natin ang magnificat Sumandali na lamang po, tatapusin ko. Gamitin ko lamang muna ang Magnificat. Lucas Kamanatang 1, talatang 47 hanggang 56. Lalo kang hahanga kay Maria. Sa kanyang kaalaman. O sige, sabihin na natin, she is being inspired by the Holy Spirit at this time while speaking, pero kahit na sa ganon. Ang sasabihin ni Maria, tingnan niyo po maigi, hindi napapansin ang karamihan ito. Pero, 13 to 15 year old, kaya niyang mag-quote. Verbatim ha, ang mga linya na gagamitin niya ay mako-quote mo, diretsahan quote po ito, doon sa tanak. Ang iba ay nasa Nivim. Tinan niyo maigi ang, ang Magnificat ni Maria. And Mary said, My soul magnifies the Lord, my spirit rejoices in God my Savior. For He has looked on the humble estate of His servant. Yun yung you are highly favored. Ang sabi niya ngayon ay ang Diyos nakita na rin niya ang mababang kalagayan ng kanyang alagad. You are highly favored. 
Kaya hindi niya matanggap ng una eh. For he has looked on the humble state of his servant. For behold, ito pang isang bagay na sasabihin ni Mary. From now on, all generations will call me blessed. Pinagpala. Yun nga lang mapili ka, no? Sa isang beauty contest, sasabihin natin, oh, pinagpala. Affected nga tayo pagka natatalo tayo sa, sa isang beauty contest, ano? Affected ang buong Pilipinas. E di lalo na ito. Among all women, among all virgins, siya ang pinili ng Diyos. Kakaiba ba siya? Was she holy? Was she righteous? Was she... No. Ang ipinapakita lang ng Diyos ay, this is my grace. Ikaw ang pinili ko. So, no questions asked. Yun nga lang ang iba. Gusto pang gawin naman na itaas naman siya maigi upang magmukha na, ah, wala siyang kasalanan. Kaya yung katuruan naman na Immaculate Conception na sinasabing hindi siya ipinanganak sa kasalanan, hindi siya kasama doon sa minanang kasalanan, siya ay walang kasalanan buhat sa kanyang kapanganakan hanggang sa edad na ito, hanggang magkaroon ng, ng anak sa kanyang sinapupunan, hanggang sa mamatay siya. Yun ang tinatawag o katuruan ng Immaculate Conception. Hindi rin po na din matikita at matatagpuan yan at hindi tinuturo ng Biblia. Assumptions na po yun. Pero hindi po tayo mag doon ngayon. Ang i natin, gaano ba kalaliw ang pagkakaudawa ni Maria? Ang sabi niya, God, my Savior, has looked on the humble state of His servant. From now on, all generations will call me blessed. Kaya nga, blessed Virgin Mary ang nakikita natin or blessed Mary. The mother of Jesus. Ang extension ng iba ay the mother of God. For he who is mighty has done great things for me and holy is his name. Yung realization that God is doing something for her personally yon. Tingnan yung maigi. Yung universal approach naman ni Mary. And his mercy meaning God my Savior And His mercy is for those who fear Him from generation to generation. Ipinapakita niya yung universal aspect naman ng awa ng Diyos. He has shown His strength with His arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble state or humble state. Kagaya niya, mula sa mababang kalagayan ng Nazareth. Kasi nga, ang sabi nga natin, ang lahat-lahat ng mga nasa palasyo ay nag-iisip na magiging ina or ama siya ng darating na Mesiyas. This time ipinakita, hindi sa kanila manggagaling, kundi doon sa isang napakababa na hindi nga binanggit ni Josephus. At hindi nga binanggit ang, ang place, ang village nila. Tingnan niyo maigi ang sasabihin pa ni Maria. He has filled the hungry with good things. And the rich he has sent away empty. It is God that feels. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring forever. Tatlong bagay makikita nyo kagad agad kay Maria. At ang mga bagay-bagay nga na to ay kung hindi man direkta na quotation o linya doon sa tanak. Kaya ganun siya kamaalam patungkol sa mga salita ng Diyos, patungkol sa kanyang Torah, o patungkol sa kanyang tanak, patungkol sa scriptures. She knew the scriptures. Ang kanyang pagpapasalamat para sa kanyang sarili, universal pagpasalamat, He has filled the hungry with good things, at para sa kanyang bansa, He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy. Kahalintulad daw ito ang awitin ni Hannah sa dedication ni Samuel sa templo. If that being the case, sa isang patriarchal society where girls are not taught the Tanakh, paano natuto si Maria? Paano nagkaroon ng ganitong idea si Maria? Paano niya nakita itong mga bagay-bagay nito? Eh hindi nga sila tinuturuan ng tanak. Hindi nga sila 
ini-encourage na mag-aral, hindi nga obligadong mag-aral ang mga, ang mga batang babae. Yan ang isang bagay na makikita mong extraordinary ang ina ng Panginoong Jesus. Kagaya ng sinabi ko mga kapatid, mahabang pag-aaral po ito, kaya putulin ko muna sa mandali sa party ito. At sa susunod ng mga linggo, siguro next week tapusin natin at ipapakita natin paano nga ba dinalat, paano nga ba tinanggap ni Maria yung maging ina ng Panginoong Jesus. Nasahan ko, nasamahan nyo na rin ang inyong lingkod sa susunod na linggo. At Kung ang bagay nito, ang broadcast na ito ay naging pagpapala sa inyo at kung may mga tanungan man po ang sino man sa inyo ay maaari po ninyong mag-comment, maaari po ninyong i-email ang inyong kapatid. Ulit, sasabihin ko, ako po si Jose Ronnie Boy Perez Cariaga at ito ay nanggagaling sa Paranaque Church. Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Salamat.